Hi! Ako si Iggy, the great palasyo ko si Nero. At sa kauna-una pagkakataon, matitikman ng palasyo ito ang pinakamalinamnam, pinakamalasa at pinakamasarap na luto ng manok. Ang bago kong recipe, ang Cholinok man ni Iggy Kusinero. <laughs> Iggy, Iggy, bilisan mo na. Ilang oras na lang kailangan na nating ihain ng hapunan. Relax ka lang. Ibibake ko na to sa oven for 30 minutes. Tapos, matitikman na nila. Ah. Sige, sige na nga. Bilisan mo, ah. Sure, dear. Matitikman nila ang kalalabasan ng John Lenok man ni Iggy Kusinero. <laughs> Four forty na, thirty minutes na lang at ayos ka na. At habang nagihintay, babasa mo na ako ng mga recipe. Na adobo, toyo, suka, baboy. Naginip ako tapos... Anong panaginip? Ang kailangan ko ang ihahain natin sa Reyna. Ihahain? Teka! Huh. Ah. Teka! A ano nangyari? Ba't nagkaganito yung chulinok ba ko? Ano yan? Paano nangyari yun? Anong paano nangyari? Gaano ba dapat katagal yan iwan sa oven? 30 minutes. Gaano mo katagal yan iniwan ngayon? Di ko alam eh. Basta natatandaan ko, iniwan ko siya sa oven ng 4.40. 4.40 tapos ngayon, 5.35 na. Ibig sabihin, hmm, ah, 55. 55 minutes mo siyang iniwan sa oven. Paano mo nalaman na 55 minutes ko siyang iniwan sa oven? Kinumpiot ko. Kinumpiyot? Paano? Kung alam mo kung anong oras nagsimula ang isang bagay at kung anong oras ito matatapos, paano mo malalaman kung gaano katagal ang lumipas na oras? Hmm. Ang tawag dito ay ang pag-compute ng elapsed time. Elapsed time, ibig sabihin lumipas na oras. Kung meron kang orasan, pwede mo lang bilangin kung ilang minuto ang nasa pagitan ng simula at pagtatapos. Halimbawa, kung 7 o'clock nagsimula ang isang gawain at 7.10 ito natapos, bilangin mo lang ang mga minuto sa pagitan nito. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Kuha mo na ang elapsed time. Pero paano kung wala kang orasan? At ang alam mo lang ay oras ng simula at oras ng pagwawakas. Para malaman natin kung gaano kahaba ang lumipas na oras, kailangan lang natin isubtract ang oras kung kailan nagsimula ang isang bagay sa oras kung kailan ito natapos. 10 minutes! Paano mo nga pala kinumpute ulit kung gaano ko katagal nilagay yung manok sa oven? Sinabtrack ko lang ang oras kung kailan mo nilagay ang manok sa oven sa oras kung kailan mo nilabas. Ganon? Kung 5.35 mo nilabas yung manok sa oven 
at sinimulan mo ang pagbe-bake ng 440, isasubtract natin ang 440 sa 535. Pero dahil mas maliit ang 35 sa 40, kailangan nating humiram ng isang oras sa 5. Ang isang oras ay 60 minutes. Kaya 60 ang idadagdag natin sa 35. Kaya ang 535 ay magiging 495. Kaya ang equation ay magiging 495 minus 440 is equal to 55. 55 minutes sa halip na 30 minutes lang? Naku, masusunog nga talaga itong specialty ko. Mabuti pa tikman mo. Malay mo masarap. Ano nga ko, pati hindi na lang ikaw. Luto mo yan, di ba? Ikaw na lang, ayoko nga eh. Ikaw na kasi. Be my guest. Alam niyo, ang sarap ng pananghalian ko. Mainit na sabaw, piniritong bangus at ang palaya na may itlog. Pero teka, mahuhulaan niyo ba kung gano'ng habilis ako na ng halian? 10, 12, 15 minutes? <laughs> okay, bibigyan ko kayo ng clue ah. Nagsimula akong kumain ng 11.45 a.m. At natapos ako ng 12.10 p.m. Alam niyo na ba kung paano i-compute ang duration o elapsed time ng aking pagkain? Ang kailangan nating gawin ay ibawas ang 11.45 kung anong oras ako nagsimula sa 12.10 kung anong oras ako natapos. 12.10 minus 11.45 dahil hindi pwedeng isubtract ang 45 sa 10, hihiram tayo sa 12 ng isang oras o 60 minutes. Kaya magiging 11 at 60 minutes plus 10 na magiging 11.70. Pwede na natin isubtract. 11.70 minus 11.45 equals 25. 25 minutes ang haba ng pagkain ko ng panahalian. Oh, madali lang i-compute ang elapsed time, di ba? Ang sarap talaga ng panahalian ko. Hmm. Paano natin to ipapaliwanag sa Reyna? Ha! Alam ko na! Sabihin na lang natin, nakatakas yung manok. Pumunta sa kabilang kaharian, kaya wala tayong naluto. Bakit pa kasi tinulugan mo itong manok? Di ko naman tinulugan eh. Napahaba lang yung tulog ko. Yung Reyna kasi eh. Sinisi mo pa ang Reyna? Hindi! Sa panaginip ko, nandun siya. Binigyan niya ako ng isang hamon. Hamon? Hamon! Challenge! Gusto kong patunayan mo sa akin na ikaw ang pinakamahusay na kusinero sa loob ng kahariang ito. Opo, kamahalan. Lahat po gagawin ko para patunayan sa inyo na ako ang pinakamagaling na kusinero dito. Hmm. Ipagluto mo kami ng sampung putahe sa loob ng 45 minutes. 45 minutes? Hindi lalampas sa 45 minutes. Pag nagawa mo yon, ikaw ang hihirangin kong pinakamahusay na kusinero hindi lamang sa kaharian ko, kundi sa iba pang kaharian. Aba, kamahalan! Tinatanggap ko po ang inyong hamon. Magluluto po ako ng sampung napakasarap na putahe sa loob ng 45 minutes. Kung gayoy, simulan na natin ngayon din. Simulan na ang pagluluto. Ang oras ay... 6, 11, and 55 seconds. Go! Ah! Mahalan! Ang oras mo ay 6.57 and 5 seconds. Uh, less than 45 minutes po ba yun? Uh, eh, i-compute mo. Ang hinahanap natin ay ang elapsed time. Kung nagsimula ka ng 6.11 and 55 seconds, ibabawas natin ito sa 6.57 and 5 seconds. Ang oras na natapos ka. 
hindi pwedeng isubtract ang 55 seconds sa 5 seconds dahil mas maliit ang 5. Kaya, hihiram tayo sa 57 ng 1 minute o 60 seconds. Kaya, magiging 6 hours, 56 minutes at 60 plus 5 seconds o 65 seconds. Forty five minutes and ten seconds. Forty five minutes and ten seconds ang oras mo. Forty five minutes. Sakto. Hindi. Pamahalan. Forty five minutes and ten seconds. Lagpas ka ng ten seconds. Um, pero. Ibig sabihin hindi mo nagawa ang mga putahing yan sa loob ng itinakdang 45 minutes. Kamahala naman! Ikinalulungkot ko. Hindi! Iggy, ano ka ba? Eh, kasi naman eh. Sampung segundo lang yung lagpas ko. 10 seconds. Baka naman, mali lang yung competition nila. Mali yung bilang. Tingnan natin. Sabi nila, 45 minutes and 10 seconds ang oras mo. Kung nagsimula ka ng 6, 11, and 55 seconds, idadalag natin ito dito. Six fifty-seven and 5 seconds. Ito yung oras na natapos ka. Ibig sabihin, tama ang computation nila, Iggy. Ha? Huh? Ten seconds lang naman ang lagpas ko eh. Sampung segundo. Ha? Huh? May naisip na ako. Anong ginagawa mo? Matutulog ulit. Ha? Huh? Para magkita ulit kami na Reyna sa panaginip ko. Makikiusap ako na sana pagbigyan niya isang pong segundong lagpas at itanggal ako na greatest kusinero ever! <laughs> Ay, naku! Sa pagkuha ng elapsed time, pwede rin gamitin method ang pag-estimate. Makakatulong to para mas mabilis ang pag-compute. Halimbawa, gusto nating malaman ang elapsed time sa pagitan ng 2 o'clock and 27 minutes at 1 o'clock and 13 minutes. Dahil mas madaling mag-subtract ng mga numbers na ang dulo ay 0, pwede nating i-round ang 27 para maging 30 at i-round ang 13 para maging 10. Mas madali na ngayong i-subtract ang 10 sa 30. May 1 hour and 20 minutes na pagitan ang 1.10 at 2.30. Ang eksaktong sagot ay 1 hour and 14 minutes. Pero dahil madalian at gumamit tayo ng estimation, tama rin ang 1 hour and 20 minutes. Madali lang, di ba? Kung i-round lang natin to the nearest tens ang seconds o minutes. Pero, ibang usapan kung ang oras ay i-round natin to the nearest minute, base sa bilang ng seconds, o kaya ay sa nearest hour base sa bilang ng minutes. Halimbawa, ang 7 hours, 35 minutes, pag ni-round, ay 8 hours na. Samantalang, ang 7 hours and 25 minutes, pag ni-round, ay 7 hours pa rin. Kakaiba, di ba? Pero, bakit ganun? Iba sa natutunan natin sa rounding numbers ang pag-round ng oras base sa minutes at minutes base sa seconds. Pag nag-round kasi tayo ng ordinary numbers, ang rounding digit ay dadagdagan ng 1 kapag ang number sa kanan nito ay umabot na sa 5. Pero kapag i-round natin ang oras base sa minutes at minutes base sa seconds, kailangan lang umabot sa 3 ang number sa kanan ng rounding digit. Hindi na 5. At saka natin dadagdagan ng 1 ang rounding digit. Bakit ganito? Kasi sa number system, ang gamit natin ay base 10. May 10 ones bago maging 10. May 10 tens bago maging 100. 
may sampung 100 bago maging 1,000. Sa oras, hindi mo kailangan ng 100 seconds bago maging 1 minute. 60 seconds lang. Hindi mo rin kailangan ng 100 minutes bago maging 1 hour. 60 minutes lang. Sa oras kasi, hindi base 10 ang gamit kundi base 60. Kung ang gitna ng 0 at 10 ay 5, ang gitna ng 0 at 60 ay... Tama! 30! Kaya pag mag-around ng oras base sa minutes o minutes base sa seconds, kailangan lang umabot sa 30 seconds bago magdagdag ng 1 minute o 30 minutes bago magdagdag ng 1 hour. Aaminin ko na sa kanya ang nangyari. Totoo namang nakatulog ako eh. Mahala na. Magpaliwanag ka lang ng mabuti at humingi ng patawad. Baka patalsikin ako na rin sa kusina. Ang mahalaga, nagsabi ka ng totoo. Tara. Marina, ito na po ang inyong hapunan. Ano to? Para ngayon ka lang naghain sa akin ng ganito at parang ibang klase ang amoy. Kamahalan, pasensya na po. Nung niluluto ko po kasi yan, naiwan ko po sa oven eh. Natulugan ko po. Dapat nga po hindi ko ihahain. Kaso, ayun na po. Ano to? Anong tawag dito? Po? Sa niluto mo, anong tawag? John Lenok, maniigi ko si Nero. Malinamnam! Huh? Malasa! Po? Oh, napakasarap! Talaga po? Ngayon na ako nakatikim ng ganitong kasarap na putahe. Sigurado ka ba ikaw ang nagluto nito? Naku, opo. Si Iggy Cusinero ang gumawa niyan. Wala nang iba. A ako nga po, ang iyong lingkod. May naisip ako. Gusto kong matikman ito ng buong kaharian at iba pang kaharian. Iggy, ipagluto mo ako ng chon-chon. Chon-linok ma po, ni Iggy Cusinero. Kung anuman ang tawag mo dito, Gusto ko pang magluto ka ng isang daan at ipapatikim natin sa lahat. Isang daan po? O bakit? Hindi mo ba kaya? Kaya niya po. Kayang-kaya. Uh, opo. Kung gayon, bibiyan kita ng hanggang 8.30 para gawin ito. Kaya mo? Kayang-kaya. Kung magagawa mo yun, ikaw ang tatanghalin kong pinakamahusay na kusinero, hindi lamang sa kahayang ito, kundi sa iba pang kaharian. Sige po, kamahalan. Kakayanin ko po. Sisimulan ko na po ngayon. Tara. 8.30? Anong oras na ba? 6.31. Ha? Hmm. Huh? Meron ako 1 hour and 59 minutes para makagawa ng isang daan na Chon Lenokma? Hmm? Jai, tulungan mo ko paano ko magagawa yun. Jai, dali. Iba ito mo. si Iggy the Great Palacio Cusinero, ang pinakamagaling na kusinero. Kaya mo yan. Hindi ko kaya mag-isa yun, Jai. Isang daan yun eh. Two hours lang, almost mm. two hours. One hour and 59 minutes. Jai. Hey. Mm. <laughs> 